وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه حزب الله اما بعد اوصيكم عباد الله واياي ابدا بتقوى الله فقعدوا ما امركم الله وانتهوا عما نهاكم الله قال الله سبحانه وتعالى في القران العظيم وفي الفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم قال نبينا عليه الصلاه والسلام ان الله عفو يحب العفو او كما قال عليه الصلاه والسلام السلام عليك يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم اعيد بحكم النيابه انكم والسلام على من اتبع الهدى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومغفرته அலவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹுவின் திருநாமம் கொண்டு என்ற துறையை நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அல்லாஹுவினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நம்பெருமானார் கண்மணி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களை அன்று முதல் இன்று வரை என்றென்றும் பின்பற்றி வருகின்ற அனைத்து நல்லடியார் மீதும் உண்டாகுவதாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே அல்லாஹு சுபஹானுவத்தாலா எப்படி இந்த புனிதமான மஜலிசில் நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து வைத்தானோ அதே போல் நாளை மறுமையில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிகு செல்லம் அவர்களுடைய புனிதமான ஷபாத்திலே அல்லாஹ் நம்மை ஒன்று சேர்த்து வைப்பானாக நபியவர்களோடு சொர்க்கத்தில் நபியவர்களுக்கு பணிவடை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தில் அல்லாஹ் நம்மை ஒன்று சேர்த்து வைப்பானாக உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது இறை கட்டளையை இறை தூதர் காட்டி தந்த முறைப்படி இமாம் பெருமக்கள் வகுத்து தந்த அந்த வழிமுறையோடு பின்பற்றக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்து அருள் புரிவானாக பல்வேறு தேவைகளோடு இங்கே நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் சுபகான இந்த மஜலிசின் பொருட்டால் நம்முடைய குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உள்ளத்தை அழுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லா கவலைகளையும் கஷ்டங்களையும் தீர்த்து உள்ளத்திலேயும் இல்லத்திலேயும் நிம்மதி வருவதற்குள்ளான வாய்ப்பை சூழலை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி அருள்வானாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே குரான் இருக்கே இந்த குரான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இன்னைக்கு நாம பெரும்பாலும் இந்த குரானை எதுக்கு வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா திருமணமாகி போகின்ற பொழுது பெண் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பதற்காக சில வீடுகள்ல குரான் அந்த குரான் வீட்டினுடைய பீரோல்ல மட்டும்தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் வெளியில வர்றது இல்ல சில சமயங்கள்ல வீடுகள்ல யாராவது மவுத் ஆயிட்டா வீடுகள்ல யாராவது மவுத் ஆயிட்டா மரணம் அடைந்து விட்டால் அந்த நேரத்தில் வரக்கூடிய பெண்களில் குரான் ஓத தெரிந்தவர்கள் இருந்தால் வரக்கூடிய பெண்களில் நான் ஏன் இந்த வார்த்தையை சொல்றேன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஓத மாட்டாங்க மௌத்தா போன வீட்டில் அந்த அந்த மௌத்துக்கு சொந்த பந்தங்கள் பெரும்பாலும் ஓத மாட்டாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஓத மாட்டாங்க இது நம்முடைய பழக்கம் அப்ப வரக்கூடிய பெண்களில் குரான் ஓத தெரிந்தவர்கள் இருந்தால் அந்த ஜனாசாவை அடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குரானை முடிச்சிடலாமே அப்படிங்கிற பழக்கம் இருந்தால் அந்த நேரத்துல குரான் எடுத்து ஓதுறாங்க சில பேர் இல்லையா அதுக்கடுத்து மூணாவது ஒண்ணு இருக்குது என்ன ரமலானுடைய காலத்துல ரமலானுடைய காலத்துல ஏதோ ஒரு குரானையாவது முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல தொடங்கி ஒரு ஓரளவுக்கு ஓதக்கூடிய சில பெண்கள் அப்ப குரான் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் இந்த தொடர்புல தான் நம்மகிட்ட இருக்கு எந்த தொடர்புல ஏதாவது வீடுகள்ல பறக்கத்துக்காக இருக்கும் அப்படி மவுத்து வீடுகள்ல சில சமயங்கள்ல ஓதப்படலாம் ரமலானுடைய காலத்துல பெரும்பாலான வீடுகள்ல குரான் ஓத தெரிஞ்சா அந்த குரானை எடுத்து படித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இதை கடந்து தினந்தோறும் கண்டிப்பாக நான் குரான் ஓதுவேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பக்கமோ அல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜுதுவோ அல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மஞ்சிலோ ஏதா என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டிப்பா ஓதுவேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க ஆனா அவர்கள் இல்லாதவர்களைப் போல ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க நூறு வீடுகள்ல ஒரு வீடு 
அல்லது ஐநூறு வீடுகள்ல ஒரு வீடு அல்லது அந்த ஊர்ல ஒரு வீடோ ரெண்டு வீடோ அப்படிங்கிற மாதிரி குரானை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் தான் நாம் இதை நம்ம முதல்ல வழங்கிக்கணும் இந்த குரான் எதுக்கு இறங்குச்சு இந்த குரானுடைய சிறப்பு என்ன இந்த குரானுடைய மகத்துவம் என்ன இந்த குரான் ஏற்படுத்திய தாக்கம் என்ன இந்த குரான் இறக்கப்பட்ட நோக்கம் என்ன இதை எல்லாத்தையும் விளங்குனா இந்த குரான் மீது ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும் முதல்ல நாம விளங்கிடும் குரான் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா குரான் அல்லாஹுடைய வார்த்தை குரான் என்ன அல்லாஹுடைய வார்த்தை அடியார்களிடத்திலே பேசுவதற்கு அல்லாஹ் ஆசைப்படுகிறார் எப்படி யூனுஸ் அலிகு சலாத்து வசலாம் அவங்க மீனுடைய வயிற்றுல இருந்துட்டு நாற்பது நாட்கள் இறைவனிடத்திலே பேசினார்களோ எப்படி தூர்சீனா மலையில மூசா அலிகு சலாத்து வசலாம் அவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே பேசினார்களோ எப்படி நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலிகு வசல்லாம் அவர்கள் மேராஜுடைய சமயத்துல அல்லாஹிற்கு அருகில இருந்து கொண்டு அல்லாஹிடத்திலே பேசினார்களோ அதே மாதிரி தான் அல்லாஹ் இந்த சமூகத்திடம் பேச ஆசைப்படுகிறான் எப்படி பேசுறான் குரானின் மூலமாக பேசுறான் எப்படி பேசுறான் குரானின் மூலமாக அப்ப நமக்கும் இறைவனுக்கும் உண்டான ஒரு தொடர்பை வலுப்படுத்துவதற்காக நமக்கும் இறைவனுக்கு உண்டான நெருக்கத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் இந்த குரான தந்திருக்கிறான் இந்த குரான் எதுக்கு இல்ல சும்மா வீட்டுல பறக்கத்துக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டுமல்ல யாராவது மௌத்தா போயிட்டா ஓதணுமே அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டுமல்ல வீடு திறப்பு விழா சமயத்துல நாளைக்கு வீடு திறக்கிறோம்னா இன்னைக்கு குரான் ஓதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டுமல்ல இந்த குரான் எதுக்கு ரமலான்ல மட்டும் ஓதுறதுக்கு அல்ல இந்த குரான் எதுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் இறைவனுடைய சிந்தனை வருகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் இறைவனிடத்தில் பேச வேண்டும் என்ற ஆசை அடியார்களுக்கு ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் குரானை எடுப்பார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் அல்லாஹிடத்திலே பேசுவதாக அவர்கள் உணர்வார்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குரானை எடுத்து ஓதனா எப்படி உணர்வாங்க அல்லாஹிட்ட பேசுற மாதிரி குரானை எடுத்து ஓத ஆரம்பிச்சுட்டா அதுல ஒரு லைப்பு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படும் ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும் எப்படின்னா இந்த குரானை இவ்வளவு இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஓதும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் இவ்வளவு தூரம் ஓதியே தீர்வே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்குது அப்படின்னு ஓதுறதுக்கு குரான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹரிக செல்லவங்க ஒரு போர்க்களத்துக்கு போறாங்க அந்த போர்க்களத்தில் இரவு தங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இரவு நேரத்தில் தங்குறப்ப படையில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் உறங்குவார்கள் பாதுகாப்புக்காக சில சகாபாக்கள் நிறுத்தி வைக்கப்படுவாங்க ஏன்னா எல்லாரும் முழிச்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பாதுகாப்புக்காக அங்கங்க அங்கங்க ஒரு சில சகாபாக்களை நிறுத்தி வச்சுட்டு மற்ற எல்லோரும் தூங்குவாங்க இந்த பாதுகாப்புக்கு நிக்கிறாங்களே ஒரு பத்து பேருன்னா அஞ்சு பேர் தூங்குவாங்க அஞ்சு பேர் முடிச்சிருப்பாங்க இந்த அஞ்சு பேர் முடிச்சிருக்கக்கூடிய அஞ்சு பேர் தூங்க வர்றப்ப இவங்க முடிச்சுக்குவாங்க இப்படி மாறி மாறி பாதுகாக்கணும் அப்படி ஒரு போர்க்களத்துல பாதுகாப்புக்காக ரெண்டு சஹாபாக்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒரு சஹாபி படுக்கிறாரு இன்னொரு சஹாபி யோசிக்கிறாரு சரி இவர் தூங்குறார் நாம சும்மாதான இருக்கிறோம் தொழுகலாமே அப்படின்னு நினைச்சு தக்வீர் கட்டுறார் தக்வீர் கட்டுறப்ப நின்று தக்வீர் கட்டுவாங்கல்ல அப்படி கொஞ்சம் உயரமான இடத்துல நின்று தக்வீர் கட்டுறாரு தக்வீர் கட்டி ஒரு குரானுடைய ஒரு சூறாவ போதரா அந்த பேசுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் பாருங்க என்ன செய்யறாங்க அந்த சூறாவ ஓத ஆரம்பிக்கிறாங்க சூறாவ ஓத ஆரம்பிச்சு ஓதிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரி ஒருத்த வேவு பார்க்க வந்தவன் உளவு பார்க்க வந்தவன் இந்த சஹாபி நின்று தொழுகிறத பாக்குறான் சஹாபி நிக்கிறத பாக்குறான் இந்த சஹாபி நின்று இருக்கிறாரு என்ன செய்யலாம் இவர் ஒருத்தர் தான் நிக்கிறாரா இல்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களான்னு தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு அம்பை எடுக்கிறா ஒரு வில்லு அம்பை எடுத்து நேர குறிபாத்து விடுறா அந்த சஹாபியினுடைய காலில் வந்து குத்துது அம்பு நல்லா கவனிக்கணும் அந்த சஹாபியினுடைய காலில் வந்து குத்துது அம்பு உடனே அந்த சஹாபி தொழுகையை நிப்பாட்டிட்டாங்களா உடனே அந்த சஹாபி அந்த சூறாவை ஓதுறது விட்டுட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்ல பேசாம நிக்கிறான் ஆடாம அசையாம நிக்கிறான் என்னடா இந்த மனுஷ இப்படி நிக்கிறாரு அப்படின்னு மறுபடியும் இன்னொரு அம்பு எடுத்து வீசுறாரு ரெண்டாவது அம்பு படுது சில ஹரீஸ்கள்ல வந்து இருக்குது ரெண்டு மூணு அம்பு சில வரலாறுகள்ல ஒரு அம்பு தான் அப்படின்னு வந்து இருக்குது ரத்தம் வெளியில வந்துட்டு இருக்குது ரத்தம் வெளியில வந்துட்டு இருக்குது இந்த சூறாவை முடிச்சிடலாமே இந்த சூறாவனுடைய ஈர்ப்பு இவ்வளவு அழகா இருக்குது சூறாவனுடைய போர்வை அப்படின்னு நினைச்சு அப்படியே ஓத ஆரம்பிக்கிறாங்க சூறாவை முடிக்கிறாங்க ருக்கு சஜிதாவெல்லாம் செஞ்சு பக்கத்துல படுத்திருக்கிற எழுப்புறாங்க அவர் எந்திரிச்சு அம்பை எதிர்த்து விடுறாரு எதிரி பயந்து ஓடிடுறான் 
கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே காலப்பட்ட அம்பு காயத்தை ஏற்படுத்தி ரத்தம் வடிந்தோடும் நிலையில் அந்த தொழுகையை முடிக்கவில்லை அந்த சூறாவையும் முடிக்கவில்லை சூறாவை முடிச்சு தொழுகையை முடிச்சு அந்த சஹாபி பக்கத்துல படுத்திருக்கிறவங்களை எழுப்பி விடுறாங்கன்னா குரானின் மீது சஹாபாக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு இருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும் குரான் அற்புதமான ஒன்று குரான் இருக்கிறது அற்புதமான ஒன்று ஆனா இன்னைக்கு குரான் நம்மகிட்ட சடங்கான ஒன்று குரான் நமக்கு எப்படி இருக்குது சடங்கு என்ன நினைக்கிற பெரும்பாலும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வீடு தரப்பு விழாக்களுக்கு அல்லது யாராவது மௌத்தா போனா அல்லது இது மாதிரி சில விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் குரான் வச்சிருக்கமே தவிர குரான் எதுக்குங்கிறது இன்னைக்கு வரல நமக்கு தெரியல குரான் எதுக்கு யாருக்காவது தெளிவை விளக்க சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு வரும் நமக்கு தெரியாது இன்னைக்கு வந்து என்ன செய்யல தெரியல எல்லாரும் ஒவ்வொரு காரணங்கள் சொல்லலாம் எல்லாரும் என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு காரணங்கள் சொல்லலாம் அந்த காரணங்கள்ல சில காரணங்கள் நியாயமாகவும் இருக்கலாம் நியாயமாகவும் இருக்கலாம் ஆனா ஒரு செய்தியை விளங்கிக்கோங்க குரான் இறங்கிய நோக்கம் இருக்குது ரொம்ப உயர்வான நோக்கம் குரான் இறங்கிய நோக்கம் இருக்குது ரொம்ப உயர்வான நோக்கம் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி தயவு செய்து பதில் சொல்லிருங்க வாய தொடர்ந்து குரான் எதுக்காக ஓதுறோம் சொல்லுங்க யாரா ஒருத்தர் குரான் ஓதரவங்க இருக்கிறீங்களா உங்கள குரான் ஓத தெரியாதா யாருக்கும் சுபகான் அல்லா ஊமையான சமூகம் குரான் யாருக்காவது ஓத தெரியுமாமா தெரியுமா சொல்லுங்கம்மா அல்ல உங்களுக்கு பிறக்க செய்யட்டும் சொல்லுங்க வாய்த்தோட சொல்லுங்க அல்ல உங்களுக்கு சொர்க்கத்துல சிறப்பான இடத்தை தருவான் தெரியுமா சரி குரான் எதுக்கு ஓதரும் ஓதர பிள்ளைகள் இருக்காங்களா சொல்லுங்கம்மா குரான் எதுக்காக ஓதரும் ஏ ஓதரீங்க குரான் என்னமா நன்மைக்காக ஓதரும் குரான் ஓதனா நன்மை இருக்குன்னு சொல்லல்லா சொல்லிருக்கிறாங்க ஓதரீங்க அப்படிதானே அப்படிதானம்மா ரசூலுல்லாக சல்லல்லா ஹலிக சொன்னாங்க குரான் இருக்குதே ரொம்ப அற்புதமானது இது ஒரு அச்சய பாத்திரம் நன்மையை அள்ளி தரும் தாங்க நன்மையை அள்ளி தரும் ஒவ்வொரு எழுத்துகளுக்கும் பத்து நன்மை இருக்கு ஒவ்வொரு எழுத்துகளுக்கும் பத்து நன்மை இருக்குது அலமதுல்லா அல்ஹம்து அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து இல்ல அலிப்பு லாமு ஹே மீமு தாலு அஞ்சு எழுத்து அல்ஹம்து அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு ஐம்பது நன்மை இருக்கு அதுக்கு எத்தனை நன்மை இருக்குது ஐம்பது நன்மை இருக்கு அப்ப குரான ஒழு இல்லாம சும்மா சாதாரணமா ஓதனா குரான்கிற எண்ணத்தோட ஓதனா ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு நன்மை இதே குரான நீங்க ஒழுவோடு ஓதினால் ஒரு எழுத்துக்கு இருபத்தஞ்சு நன்மை இதே குரான ஒழுவோடு தொழுகையில நீங்க ஓதனா ஒரு எழுத்துக்கு நூறு நன்மை ஒரு எழுத்துக்கு எத்தனை நன்மைமா நூறு நன்மை அப்ப இவ்வளவு நன்மைகளை தருகின்ற இந்த குரானை நான் ஓதுகிறேன் அதான உங்க எண்ணம் சொல்லுங்க ஆமான்னாது சொல்லுங்க அதான உங்க எண்ணம் அப்ப குரான ஓதரோ நன்மை தரும் என்பதற்காக ஆனா இந்த இந்த ஹதீஸ் ரசூலுல்லா சல்லாஹு சொல்லிருக்கிறார் குரானை நீங்க புரட்டி பாருங்க குரான் ஓதினால் உங்களுக்கு நான் இத்தனை நன்மைகளை தருகிறேன் என்ற அல்ல எங்கேயும் சொல்லல எங்கேயாவது குரான் சிரிப்புல நீங்க குரான் ஓதுங்க இந்த எழுத்துக்கு இத்தனை நன்மை இந்த இதுக்கு இவ்வளவு நன்மை யாசின் ஓதனா இவ்வளவு நன்மை அதே மாதிரி வாக்கையா ஓதனா இவ்வளவு நன்மை அது மாதிரி இந்த சூரத் ரஹ்மான் ஓதனா இவ்வளவு நன்மைன்னு அல்ல எங்கேயே சொல்லிருக்கிறானா எங்கேயுமே பெரும்பாலும் குரான்ல கிடையாது சொல்லிருக்கிறாங்க எதுக்காக சொன்னாங்கன்னா குரான் ஓதுவதில் ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக சொன்னார்கள் குரான் ஓதுறதுல ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அப்ப குரான் ஓதுறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் தேவை அந்த ஆர்வத்தை உண்டாக்குவதற்காக ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மை சொன்னாங்க ஒழு இருந்தா இருபத்தி அஞ்சு சொன்னாங்க தொழுகைனா நூறுன்னு சொன்னாங்க இதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் ஆனா குரானை ஏன் இறக்கினேன் என்று அல்லாஹ நமக்கு சொல்றான் குரானை ஏ இறக்குனே எதுக்காக குரான் என்ன நோக்கம் குரானை இறக்குவதனுடைய நோக்கம் என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக அல்ல இறக்குனா அலிப்லாம் மீம் லாலிக்கல் கிதாபு லாரை அலிப்லாம் மீம் லாலிக்கல் கிதாப் இந்த வேதம் இருக்கிறது லாரை வபி இதுல எந்த சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டாம் எந்த சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டாம் முழுக்க முழுக்க இறைவனுடைய வார்த்தைகள் முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடியது முழுக்க முழுக்க பொய் இல்லாதது முழுக்க முழுக்க உண்மையானது இதில் சந்தேகம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்ல அடுத்த ஒரு வார்த்தையை சொல்ற ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை முத்தகீன் குரான் எதுக்கு 
குரான் எதுக்கு முதலில் முத்தத்தின் யாருக்கு இறை நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அந்த நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடான இறை அச்சம் இருக்கிறதோ அந்த இறையச்சம் உள்ள தக்வாவுடைய மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக இந்த குரானை நான் இறக்கி வைத்திருக்கிறேன் அல்லா சொல்றான் அல்லா சொல்றான் என்ன சொல்றான் குரான் எதுக்கு குரான் குரான் நேர்மணி காண்பிப்பதற்காக எந்த கோணலும் இல்லாத எந்த முரண்பாடும் இல்லாத எந்த பிசிலும் இல்லாத அற்புதமான முறையில் உங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடியது இந்த குரான் என்று அல்லாஹ் நமக்கு தெளிவாக சொல்லித் தருகிறார் அப்ப குரான் அந்த குரானை பற்றி இறைவன் சொல்லுகின்ற பொழுது தெளிவாக சொல்லித் தருகிறான் குரான் எதுக்கு புதல்லில் முத்தத்தின் யார் இறையச்சமுடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக குரான் குரான் வெறுமனை ஓதுவதற்காக மட்டுமல்ல குரானை ஓத வேண்டும் அந்த குரானை ஓது முடித்து அந்த குரான் நம்மிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அதனாலதான் அந்த குரான் ஷெரீப்ல இன்னொரு இடத்துல சொல்லுவான் அபலா எத்த தப்பரூனல் குரான் இந்த குரானை அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்களா இந்த குரானை அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்களா அம் அலா குலூபிகும் அக்வாலுகும் அதாவது அவர்களுடைய உள்ளங்கள் பூட்டு போடப்பட்டிருக்கிறதா அந்த உள்ளங்களை கட்டி வச்சுட்டாங்களா அந்த உள்ளங்களை சீல் வச்சுட்டாங்களா அபலா எத்த தப்பரூனல் குரான் குரானை நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா அல்ல சொல்றான் நல்லா கவனிக்கணும் நீங்க குரானை குரானை நீங்கள் ஓத வேண்டும் குரானை எதற்காக ஓத வேண்டும் அந்த குரானிலிருந்து உங்களுடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வதற்காக நீங்கள் ஓத வேண்டும் நீங்க நல்லா கவனிங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வேதங்களை பாருங்க தௌராத்து தௌராத்து மக்களுக்கு வழிகாட்டத்தான் வந்துச்சு ஜபூரு ஜபூரும் மக்களுக்கு வழிகாட்டத்தான் வந்துச்சு இஞ்சீரு இதுவும் மக்களுக்கு வழிகாட்டத்தான் வந்துச்சு ஆனா உங்களுக்கு தௌராத்த பத்தி தெரியும் நபீனா மூசா அலி சலாத்து வஸ்லாம் அவங்களும் ஒரு எழுபது பேர் கொண்ட ஒரு குழுவும் போய் அல்லாட்ட நிக்கிறாங்க ஆயிரம் சூறாக்கள் ஒவ்வொரு சூறாவும் ஆயிரம் வசனங்கள் என்ற அடிப்படையில் தௌராத்து மொத்தமாக மூசா நபி அலி சலாத்து வஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துப்பட்டது அதை வாங்கிட்டு வந்தாங்க படிச்சாங்க சில பேர் மனப்பாடம் செஞ்சாங்க பல பேர் என்ன செஞ்சாங்க அமல் செஞ்சாங்க ஆனா குரான் அப்படி இறங்கல குரான் எப்படிமா இறங்குச்சு எத்தனை வருஷம் இறங்குச்சு கேட்டாங்க கொஞ்சமாகிறது <laughs> ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை வைத்து குரான் இறங்குகிறது ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன சூழல் அப்படின்னு பார்த்து குரான் இறங்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா சன்னம் சன்னமாக குரான் இறங்குறதுக்கு உண்டான காரணம் என்னன்னா குரானை வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக இல்ல இல்ல குரானை வாழ்க்கையாக அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அல்ல என்ன செஞ்சான் இந்த குரானை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறக்கிறான் குரானை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறக்கிறார் மொத்தமா குரானை இறக்கி முப்பது ஜுதுவ கையில கொடுத்து இந்த அப்பா படிச்சு பாரு எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு அதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அமல் செய்ய அப்படிங்கிறப்ப சில சமயங்களில் சில அமல்கள் தங்கும் சில அமல்கள் விட்டு போகும் சில அமல்களை மட்டும் செஞ்சு சிலதை விட்டுட்டு போயிட்டா குரானை அமல் செய்த சமூகமாக இந்த சமூகம் ஆகாது என்ற காரணத்தினால் குரானை சன்னம் சன்னமாக அந்த சமூகத்துக்கு இறக்கி வச்சு இந்த சமூகத்திற்கு அதாவது சகாபாக்களுக்கு சன்னமா இறக்கி வச்சு 
கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே குரான் நேரான பாதையை இதுதான் காட்டும் இஹ்தினல் முஸ்தீர் நேரான பாதையை இதுதான் காட்டும் உதல்லில் முஸ்தீர் நேரான பாதையை இது மட்டும்தான் காட்டும் என்பதை வலியுறுத்தக்கூடிய பல்வேறு வசனங்களை அல்லாஹ் குரானிலே இறக்கி இருக்கிறார் இப்ப சொல்லுங்க குரான் எதுக்கு எதுக்குமா குரான் சொல்லுங்க வழிகாட்டுவதற்காக நம்முடைய பாதையை சரி செய்வதற்காக நேர்வழி காட்டுவதற்காக நல்ல அழகான வார்த்தை குரான் இருக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக சரி நேர்வழி காட்டுதல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எதெல்லாம் அடங்கும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அத்துணை தருணங்களையும் அல்லாஹ் வடிவமைத்து வைத்திருக்கிறார் நமக்கு தெரியும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் மட்டும்தான் நல்ல கவனிக்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் மட்டும்தான் குழந்தை வளர்ப்பில் தொடங்கி கபன் இட்டு அடக்கம் பண்றவர்கள் அத்தனையும் இருக்கு இல்ல இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே தொடங்கிடு அதாவது எப்படின்னா உமர் தேலகத்துல அவங்க சொல்லுவாங்க உன் சந்ததிகளை உருவாக்குவதற்கு நல்ல விலை நிலங்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப ஒரு குழந்தை உருவாகுவதற்கு சாலிகான பெண்ணை பாருன்னு உமர் தேராத்துல சொல்லுவாங்க அப்ப ஒரு சமூகத்தின் உருவாக்கம் என்பது குழந்தையிலிருந்து தொடங்குது அப்படின்னு இல்ல அந்த குழந்தை உருவாகும் இடத்திலிருந்து தொடங்குகிறது அந்த இடத்தை சரி செய்து கொள் அப்படின்னா குழந்தை உருவாகுவதற்கு முன்னாடி அந்த குழந்தை உருவாகக்கூடிய இடமான அந்த பெண்ணில் தொடங்கி கருவறையில் தொடங்கி மன்னரைக்கு பின்னாலும் எல்லாத்துக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரே மார்க்கம் இஸ்லாம் மட்டும்தான் வேற எதுவும் கிடையாது அந்த நம்பிக்கை எல்லாத்துக்கும் இருக்குல்ல இஸ்லாம் மட்டும்தான் வேற எதுக்கும் வேற எந்த மார்க்கத்திலையும் இவ்வளவு சிறப்பம்சம் கிடையாது அப்ப ஒரு ஒரு பெண்மணி திருமணம் எப்படி முடிக்க வேண்டும் ஒரு ஆண் திருமணம் எப்படி முடிக்க வேண்டும் அதிலிருந்து இந்த மார்க்கம் வழிகாட்ட தொடரும் அன்கேமா மின்கும் திருமணம் குறித்து அல்லாஹ் சொல்றான் திருமணம் குறித்து சொல்றான் பெண்ண திருமணம் முடிங்க திருமணத்துக்கு பின்னாடி குழந்தை உருவாகுவதற்கு தேவையான அந்த தாம்பத்தியம் குறித்தும் இறைவன் குரான் சிரிப்பில் பேசுகிறான் அதையும் என்ன செய்யறான் அல்லா பேசுறான் அசுத்தமான நேரங்களுக்கு போகாதீங்க எங்கிட்டு போகணுமோ அங்கிட்டு மட்டும் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் தெளிவா சொல்றான் குரான் இதையும் சொல்லுகிறது அடுத்து குழந்தை உருவாயிருச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அதையும் அல்லா சொல்றான் குழந்தை வெளியில வந்துருச்சு பால் கொடுக்கணும் எப்படி முப்பது மாசம் பால் கொடுங்க அந்த பால் குடிக்கும் முப்பது மாசம்னா அந்த கருவல் இருந்ததையும் சேர்த்து மொத்தம் முப்பது மாசம் இன்னொரு வசனத்தில் சொல்லுவான் ஆமைனி ரெண்டு வருஷம் பரிபூர்ணமா பால் கொடுங்க நல்லா சொல்றான் அப்ப பால் கொடுக்கறதையும் நல்லா சொல்றான் அதுக்கடுத்து அந்த குழந்தைக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நல்லா சொல்றான் அதுக்கடுத்து கல்வியை பத்தி சொல்றான் அதனுடைய பண்புகளை பத்தி சொல்றான் அதனுடைய குணங்களை பத்தி சொல்றான் அதனுடைய நடைமுறைகளை பத்தி சொல்றான் அதுக்கடுத்து வியாபாரத்தை சொல்றான் அது சந்திக்கக்கூடிய அத்துணையையும் குரான் பேசுகிறது சந்திக்கக்கூடிய அத்துணை வியாபாரமா குரான் ஷெரிப்பில் இருக்கு சாப்பிடணுமா அதுவும் குரான் இருக்குது குழுவசரபு வஷரபு வளாத்து சிரிப்பு சாப்பிடுங்க உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் வீண் விரையும் செய்யாதீங்க குழுவின தொய்ய பாத்தி நல்லதை மட்டும் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுறதும் குரான் ஷெரிப்பில் இருக்குது தண்ணி குறிக்கிறது பத்தி குரான் ஷெரிப்பில் இருக்குது நடக்கணுமா நீங்க நடந்து போறப்ப எப்படி நடக்கணும் இந்த பூமியில வளா தம் ஷிப்பில் அறுதி மரகா பெருமையோடு நீங்கள் நடக்காதீர்கள் பணிவோடு நீங்கள் நடங்கள் அதையும் குரான் ஷெரிப்பில் அல்லா சொல்றா நடக்கிறத பத்தி சொல்றா தூங்கறத பத்தி சொல்றா சாப்பிடறத பத்தி சொல்றா குடிக்கிற தண்ணி குடிக்கிற பத்தி சொல்றா வியாபாரத்தை பத்தி சொல்றா குடும்பத்தை பத்தி சொல்றா அரசியலை பத்தி சொல்றா ஆன்மீகத்தை பத்தி சொல்றா எல்லாத்தையும் சொல்றா புராண் புராணில் எல்லாத்தையும் சொல்றான் அப்ப ஒரு மனிதனுடைய அத்துணை தருணங்களிலேயும் அவன் எதைய செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்ற எல்லா வழிகாட்டுதலையும் குரான் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கிறது இப்ப நம்மள்ட்ட ஒரு கேள்வி என்னன்னா நான் என்னுடைய வாழ்வின் இந்த தருணத்தில் குரானை படிப்பினையாக எடுத்துக்கொண்டேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இடத்தை நம்ம சொல்ல முடியுமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல சொல்ல முடியுமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு பெரும்பாலும் இந்த சமூகம் குரானை விட்டு வெகு தூரமாக போய்விட்டது எல்லா வீட்டிலையும் குரான் இருக்குதுங்க எல்லா வீட்லயும் குரான் இருக்குது சில வீடுகள்ல குரான் ஓதுறாங்க மறுக்கிறதுக்கு இல்லை மறுக்கிறதுக்கு இல்ல சில வீடுகள்ல இரவு பகலாக அந்த வீடுகள்ல பெரும்பாலும் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் குரான ஓதிட்டே இருக்கிறாங்க அல்லா உங்களுக்கு பறக்க செய்யட்டும் துவா செய்யறோம் மறுக்கிறதுக்கு இல்ல ஆனால் இந்த சமூகம் குரானை விட்டு வெகு தூரம் போய்விட்டது நான் எந்த அடிப்படையில் சொல்றேன்னா குரானுடைய அமல் இந்த சமூகத்துக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு 
குரானுடைய அமல் குரான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை குரானின் மூலமாக அல்லாஹ் என்ன எதிர்பார்க்கிறானோ அந்த நோக்கம் இன்றைக்கு வெற்றி அடையாமல் போய்விட்டது இன்றைக்கு இந்த சமூகத்திற்கும் குரானுக்கும் உண்டான அந்த இடைவெளி இருக்கிறது மலைக்கும் மடுவுக்கும் உண்டான இடைவெளியாக சடலுக்கும் வானில் இருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திரத்திற்கும் இடையுண்டான இடைவெளியாக அது மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே நாம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நாம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நாம செய்யக்கூடிய ஒன்னொன்னும் சரியத்திற்குட்பட்ட முறையில தான் செய்யறோம் ஆனா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்த குரான்ல இந்த வசனத்தை நான் படிச்சேன் அதனால இப்படி நான் நடந்துகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எங்கேயாவது இருக்குதா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா நம்ம அப்படி செய்யறது இல்ல காரணம் என்னன்னா நாம குரான நாம குரான வெறும் அரபு மொழியில் மட்டும்தான் ஓதுகிறோமே தவிர குரானை அதனுடைய விளக்கத்தை அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் தமிழ்ல படிக்கல கேட்கறதுக்கும் ஆசை இல்லை நம்ம கேட்கறதுக்கும் ஆசை இல்லை நான் அதனால தான் சொல்றேன் நானு குரானோடு தொடர்புள்ள சமூகம் வெற்றி பெற்ற சமூகம் குரானோடு தொடர்புள்ள சமூகம் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல காரணம் குரான் வழிகாட்டுவதற்கு எல்லா தகுதிகளோடும் அம்சங்களோடும் இருக்கிறது ஆனா வழி காட்டுவதற்கு குரான் தகுதியா இருக்குது அத கைய பிடிச்சு அந்த குரானோட கைய பிடிச்சிட்டு நடக்கிறதுக்கு நாம தகுதியா இருக்கிறோமா நாம தகுதியா இருக்கிறோமா தகுதியை உருவாக்கிக்கலாமா இன்ஷா தகுதியை உருவாக்கிக்கலாமா இன்ஷா அதனாலதான் நான் சொன்னேன் நானு குரானுல ஒவ்வொரு சட்டங்களை எடுங்க ஒவ்வொரு வசனங்களை எடுங்க அந்த வசனங்களை உங்களுடைய வீடுகள்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எழுதி வையுங்க அந்த வசனங்களை வீடுகள்ல எழுதி வையுங்க அந்த வசனம் உங்களுடைய கண்களில் படப்பட நீங்க ஓதுறது சரி அப்பப்ப ஓதிக்கிறோம் இது சரிதான் நான் தப்புன்னு சொல்லல ஆனா உங்க கண்ணுல படப்பட இந்த வசனத்திற்குண்டான பொருள் என்ன இந்த வசனத்திற்குண்டான கருத்து என்ன இந்த வசனம் நம்மிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறது நோக்கம் என்ன அது அப்படி மனசுல ஓட 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 அது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அல்ல நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை தந்தல் புரிவானாக அல்ல நமக்கு அந்த பாக்கியத்தில் புராண விட்டு விலகிட்டோம்னா எவ்வளவு பெரிய மோசமான விளைவுகளை சந்திக்கும் தெரியுமா நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு சின்ன உதாரணம் சென்னையில நடந்தது சென்னையில நடந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா திருமணம் ஆயிடுச்சு கணவன் மனைவி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க ஆசை அறுபது மோக முப்பதுங்கிற மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷமா ஓடுது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுடைய வேலை பொழுவாங்கிட்டு போறான் டென்ஷன் அது இது எல்லாம் நடக்குது சின்ன சின்ன சண்டைகள் வருது சின்ன சின்ன சண்டைகள் வருது சகிப்பு தன்மை இல்ல ரெண்டு பேர்த்தையும் கணவன் டீம் இல்ல மனைவி டீம் இல்ல புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இல்ல அட பரவாயில்லப்பா நம்ம புருஷ அங்கிட்டு போறோம் அங்கிட்டு போறாரு கொஞ்சம் டென்ஷனா தான் இருப்பாரு நம்ம தான் கொஞ்சம் அடங்கி போவோமே அப்படிங்கிறது கணவன் மனைவி வீட்டு இல்ல மனைவி பாவம் நமக்காக வந்தவ வீட்லயும் இருக்கிறா தனிமையில இருக்கிறா அப்படிங்கிற சிந்தனை புருஷன் டீம் இல்ல புருஷ முண்டாட்டி ரெண்டு பேர்த்தையும் புரிந்துணர்வு இல்ல சகிப்பு தன்மை இல்ல பொறுமை இல்ல ரெண்டு பேரும் டென்ஷனா இருக்கிறா ஒரு தடவை சாதாரணமா அவன் வீட்டுக்கு வர்றான் வீட்டுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பு நடந்துருச்சு யதார்த்தமானது மன்னிச்சு விடுறதுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெர்சன்ட் அங்க வாய்ப்பு இருக்குது கோவப்படுறதுக்கு ஒரே ஒரு பெர்சன்ட் அந்த ஷைத்தா இருக்கிறானே அந்த ஒரு பெர்சன்ட் தான் தூண்டி விடுவான் இந்த கணவன் அந்த ஒரு சதவீதத்தை எடுத்துக்கிட்டா கையில என்ன அப்படி பண்ற அப்படின்னு கேக்குறான் உடனே இவ கொஞ்சம் லைட்டா ஆரம்பிக்க என்னங்க என்ன பண்ணிட்டு இல்ல இல்ல நீ பண்றது தப்பு அப்படி இப்படி இப்படின்னு பேசிட்டே இருக்கு கிடக்கிடக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு செய்தி சகிப்பு தன்மையும் பொறுமையும் புரிந்துணர்வும் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவுல ஷைத்தான் உச்சகட்டத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தை ரெண்டு பேர்த்தையும் தூண்டி வரலாம் இந்த நேரத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு கேட்டோம்னா உன்னை வச்சுக்கிட்டு பெரும்பாடா இருக்குதுப்பா போ தலாக் அப்படின்ட்டு அவசரத்துல போ தலாக் அப்படின்ட்டு அவசரத்துல சொல்லிட்டானா உடனே இந்த மாசம் கோவிச்சு போடா நீ என்னடா தலாக் நான் போறேன் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு நோட்டு என்ன செஞ்சுட்டாங்க பெட்டி தூக்கி வந்துட்டாங்க வீட்டு பெட்டி தூக்கி வந்துட்டாங்க சரி மார்க்கு என்ன சொல்லுது மார்க்கு என்ன சொல்லுது தலாக்கு விடப்பட்டாலும் கூட ஒரு தலாக்கு விட்டுட்டா கூட மனைவி என்ன செய்யக்கூடாது மனைவி வீட்டுக்கு வந்துடக்கூடாது கணவன் வீட்டில் தான் இருக்கணும்னு மார்க்கும் சொல்லு கணவனுடைய வீட்டில் தான் இருக்கணும்னு மார்க்கும் சொல்லு ஆனா இன்னைக்கு பெரும்பாலும் நான் சொல்றேன்னு போச்சுக்க கூடாது அம்மாமார்களை தான் அடிக்கும் அம்மாமார்களை வீட்டில் பெரிய மனுஷங்கிற பேர்ல இருக்கிறாங்கல்ல இந்த ஆளுகளை தான் போட்டு அடி அடினு அடிக்கணும் ஏன்னா இவங்க தான் இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க ஸ்குரு ஏற்றி விடுறோம் புருஷனா இருந்தாலும் சரி பொண்டாட்டு ரெண்டு பேர்த்தி ஆணையும் பெண்ணையும் ஸ்குரு ஏற்றி வரும் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் இந்த அம்மா என்ன செஞ்சிருச்சு தலாக்கு வந்து என்ன சொல்றேன்னு போயிடுச்சு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்துருச்சு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு யதார்த்தமா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சமயத்துல
இன்னொரு ஒரு பத்து நாள்ல முடிஞ்சிடும் இத்தாவுடைய காலமும் முடிஞ்சிருங்கிற ஒரு சூழல்ல இருக்கு இந்த நேரத்துல யதார்த்தமா ஒரு பெண்கள் பயான இது மாதிரி ஒரு பயான் நடக்குது அந்த பயானுக்கு போறப்ப தலாக் சம்பந்தமான பயான் அங்கு பேசப்படுது அப்படி பேசப்படுறப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய ஆலி ஒருத்தர் என்ன செய்யறாருன்னா பயான சொல்றாரு உங்க நீங்கள் தலாக் விடப்பட்டால் நீங்கள் தலாக் விடப்பட்டால் குரானுடைய வசனம் வயின் தல்லா குத்தும்பு ஒண்ண நீங்கள் தலாக் விடப்பட்டால் நீங்க உங்களுடைய கணவன் வீட்டில இருந்து வெளியேறாதீர்கள் வீட்டில இருங்க இத்தாவை கணக்கு வைப்பதாக இருந்தாலும் கணவனுடைய வீட்டில தான் நீங்க இருந்து இத்தாவை கணக்கு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற வசனத்தை சொல்லிட்டு விளக்கம் சொல்றப்ப சொல்றாரு ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவசரத்தில் சில சமயங்கள் தலாக்கு நிகழ்ந்து விட்டாலும் கூட அந்த கணவனுடைய வீட்டிலேயே மனைவி இருக்கின்ற பொழுது புரிந்து கொள்வதற்கும் யோசிப்பதற்கும் கொஞ்சம் ஒரு அவகாசம் அங்கு கிடைக்கும் அவர்கள் சேருவதற்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதனாலதான் அல்லா இப்படி சொன்னான்னு சொன்ன உடனே இந்த அம்மா பரிதாமா கேட்கிறாங்க அல்லா இதை சொல்லி இருக்கிறானா ஆமாமா இப்படி சொல்லி இருக்கிறான் அல்லா அல்ல அல்லா இன்றைக்கு எல்லாம் இழந்து நான் தனிமையில் இருக்கிறேனே என்று அந்த பெண்மை கவல அந்த பெண்மணி கவலைப்பட்டார்கள் அதுக்கு பின்னாடி மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி பின்னி சேர்ந்து ஓரளவுக்கு மறுபடியும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டு அவர்கள் சேர்ந்து கொண்டார்கள் என்று இந்த விஷயம் முடியும் கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே இன்னைக்கு நம்முடைய குடும்பங்கள்ல பிரச்சனைகள் நடக்குது அந்த பிரச்சனைகளுக்கு உண்டான எல்லா தீர்வுகளையும் குரான் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது ஆனால் குரானை எடுப்பதற்கு நமக்கு யாருக்கும் நேரம் கிடையாது லற்று எழுதி பள்ளிவாசலுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நேரம் இருக்குது எப்படி எல்லாம் வாசகம் போடலான்னு பக்கத்துல தூப்பு போடக்கூடிய சைத்தானுகளும் இருக்கிறான் இந்த வார்த்தையை நான் தெளிவாத்தா சொல்றேன் யதார்த்தமா சொல்றேன் அதாவது சும்மா வந்துருச்சு நினைக்க வேண்டாம் வேணுன்னா சொல்றேன் எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு பிளான் பண்ணி கூட இது பண்ணக்கூடிய சைத்தானுகளும் இருக்கிறாங்க கொண்டு வந்து கொடுத்து பள்ளிவாசல பஞ்சாயத்து பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா ஒரே ஒரு நிமிஷம் அல்லது ஒரே ஒரு ஒரு நாள் இது சம்பந்தமா என்ன சொல்லுது குரான் அப்படின்னு நம்ம யாராவது எடுத்து பார்த்திருக்கிறோமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு தமிழ்ல எல்லாம் வந்துருச்சு குரானுடைய விளக்கம் குரானுடைய தச்சீர்கள் தமிழ்ல வந்துருச்சு வெறுமனேஜனம் <laughs> கிடையாது <laughs> அவர்களை சபிக்கிறது நபிகள் நாயகம் சில ஓதுறாங்க சில பேரு ஆனால் அவர்களை அவர்களை அந்த குரானே சபிக்கிறது சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க என்ன யார சூழலா இப்படி சொல்றீங்க குரான ஓதனா குரான் சபிக்குமா குரான் ஓதினால் குரான் சபிக்குமா ஆமா குரான் ஓதனா குரான் சபிக்கும் எப்ப குரான வெறுமனை ஓதினால் சபிக்கும் குரானை படிக்க வேண்டும் குரானை புரிய வேண்டும் குரானை வாழ்க்கையில் அமலில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா பரேசன் சொல்லித்தனார் குரான படிக்கணும் குரான ஓதனும் அந்த குரான் என்ன சொல்லுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த குரான நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்யணும் அப்பத்தான் குரான் உங்களுக்காக துவா செய்யும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கலிசம் சொல்லுவாங்க நாளை மறுமையில் நரகத்தில் ஒரு மனிதன் எரியப்பட்டால் அந்த மனிதனுடைய கரம் பிடித்து தூக்கி சொர்க்கத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை அந்த குரானுக்கு தந்திருக்கிறான் அந்த குரானை எப்படி மதிக்க வேண்டுமோ அப்படி யார் மதிக்கிறாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் இந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் சொன்னார் மறுமையில குரான் ஷபாத்து செய்யும் உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்யும் திடுக்கமான அந்த சூழலில் குரான் உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்யும் எப்ப பரிந்துரை செய்யும்னா குரானை ஓதி அந்த குரானுடைய அர்த்தத்தை விளங்கி அந்த குரானுடைய நோக்கத்தை தெரிந்து நம்முடைய வாழ்வில் நாம் கொண்டு வருகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம கொண்டு வருகின்ற பொழுது அப்ப குரானை வாழ்க்கையில கொண்டு வர முயற்சி செய்யும் செய்யலாமா என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் குரானை படிக்கிறோம் ஒரு நாள் என்ன செய்யும் குரான் எல்லா வீட்லயும் குரான் இருக்குதா இருக்குதாமா எல்லா வீட்லயும் குரான் இருக்கா இருக்குல்ல எல்லா வீட்லயும் யாரு வீட்டில எல்லாம் குரானுடைய தருஜுமா இருக்கு எல்லா வீட்லயும் இருக்கா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் சில வீடுகள்ல இருக்கு சில வீடுகள்ல முதல்ல குரானுக்கு தருஜுமா வாங்கி வைங்க குரான் தருஜுமா வாங்கி வைங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு சங்கடமா தான் இருக்கு ஏன்னா தருஜுமாவை விட ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது குரானுக்கு தப்சீர் குரானுக்கு தப்சீர் 
இப்பெல்லாம் ரொம்ப மலிவு விளைவுகள்லயே என்ன செஞ்சிருச்சு குரான் குரானுடைய விளக்கோரைகள் நம்ம கைக்கு எல்லாரும் படிக்கணுங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு போட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப சின்ன ஒரு காசுகள்லயே குரான் வீட்டுக்கு இன்னைக்கு நாம செலவு செய்யறமே அந்த செலவுகள்ல ரொம்ப சாதாரண செலவுகள்லயே குரான் வீடுகளுக்கு வந்து ஆனா என்ன பெரிய ஒரு கை செய்த என்னன்னா அதுக்கு எவ்வளவு வேணா செலவழிப்பேன் இதுக்கு எவ்வளவு வேணா செலவழிப்பேன் குரானுக்கு இல்லாம செலவழிப்பாங்க அப்படிங்கிற சமூகமாக இன்னைக்கு நம்ம மாறிட்டோம் ரொம்ப பெரிய கை செய்த ஒன்னு சொல்றேன் நானு யாரும் தப்பா நினைச்சுக்கூடாது ஒன்னு சொல்றேன் நானு ஒரு வீட்டுல ஒரு மவுத்து நடந்துருச்சு நம்ம ஊர்லதான் நம்ம ஊர்லதான் முன்னாடி நடந்தது ஒரு நாலஞ்சு மாசம் இருக்கு நினைக்க ஒரு வீட்டுல ஒரு மவுத்து நடந்துருச்சு அப்ப அந்த வீட்டுல என்ன செய்யறாங்க நிறைய செய்யறாங்க அந்த மவுத்தனுடைய பேர்ல சாப்பாடு ஆக்கி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி வெள்ளிக்கிழமை அந்த முட்டாசு வாங்கி கொடுத்தாங்க பகிர்ந்தாங்க அதை பண்ணாங்க இதை பண்ணாங்க இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு செலவாகும் என்ன எதுன்னு சும்மா நான் யதார்த்தமா பேசுற சொன்னாங்க இப்படி அது சாப்பாடு ஆக்கி கொடுத்தா ஒரு பத்து பாஞ்சு ரூபா வந்துடும் கறிய எவ்வளவு ஆயிருச்சு இது செஞ்சா இது வந்துடும் அது செஞ்சா அது வந்துட்டு அவர் ஒரு லிஸ்ட் சொன்னாரு எப்படி குறைஞ்சது ஒரு இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் செலவாகும் நான் சொன்னேன் மௌத்தா போனவங்களுக்காக நீங்க இதை செய்யறீங்க அல்ல இதை ஏத்துக்கிட்டோம் அல்ல இதை ஏத்துக்கிட்டோம் இது ஒரு நன்மையான காரியம் சந்தேகம் இல்ல ஆனா மௌத்தா போனவங்களுக்கு தொடர்ந்து நன்மை தரக்கூடிய விதத்துல அவங்க பேர்ல ஏதாவது கிதாபுகள் வாங்கி கொடுக்கலாமே ஏதாவது கிதாபுகள் வாங்கி கொடுக்கலாமே அப்படின்றார் சொல்லுங்க செஞ்சிருவோம் எத்தனை குரான் வேண்டார் குரான் வேணாம் பள்ளிவாசல குரான் நிறைய இருக்கு பள்ளிவாசல குரான் நிறைய இருக்குது குரானுடைய விளக்கு உரைகள் தேவைப்படும் நீங்க வேணா குரானுடைய விளக்கு உரை கிதாபுகள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க தேவைப்படக்கூடியவர்கள் தேவைப்படக்கூடியவங்கன்னா அதை படிச்சு மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய உலமாக்கள் இருக்கிறாங்க வாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பள்ளிவாசல்கள் வாங்கி வச்சா படிக்கிறதுக்கு மக்கள் இருக்கிறாங்க மதரசாக்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா படிக்கிறதுக்கு மாணவிகள் இருக்கிறாங்க சில வீடுகளில் சும்மா இருக்கக்கூடிய பெண் நிறைய படிக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா அவங்க தன்னுடைய சமூகத்தை திருத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எவ்வளவு என்ன வருதுன்னு கேட்டேன் நான் ஒரு அமௌண்ட் சொன்னேன் இவ்வளவு ஒரு நோட்டு ஒரு கம்மியான அமௌண்ட் தான் ஒரு அதிகபட்ச ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இந்த ரேஞ்சில் வருங்க அப்படின்னு இவ்வளவு ஒரு மாதிரி யோசிப்போம் இன்ஷால்லா அப்படின்ட்டு ஒரே வாரத்தில் முடிச்சுட்டேன் இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய் செலவழிச்சு சாப்பாடாக்கி கொடுக்கிறோம் முட்டாசு வாங்கி கொடுக்கிறோம் அதை செய்யறோம் இதை செய்யறோம் ஆனா ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு கீழே இது வாரி சில நன்மையான காரியங்களை செஞ்சா அந்த ஜனாதாவுக்கு கியாமத்து வரை நன்மை வரும்னு சொன்னா அதை செய்வதற்கு இந்த சமூகம் யோசிக்கிறோம் செய்வதற்கு யோசிக்கிறோம் அப்ப குரானை என்ன செய்ய வீடுகள்ல தப்சீர்கள் வாங்கி வைங்க குரான் குரானுடைய விளக்கோரை வாங்கி வைங்க ஒரு தப்சீர் ஒரு ஆயத்து எடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு ஆயத்து குரான் ஓதுறப்ப அத விளக்கத்தோட படிக்கிறப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கையில கண்டிப்பா மாற்றம் ஏற்படும் சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வலிகேஸ்வருடைய காலத்துல சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில குரான் இறங்க இறங்க ஒரு மாற்றம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் என்ன காரணம் குரானை அவர்கள் விளங்கி இருந்தார்கள் இன்னும் இன்னும் விளங்குவதற்கு ஆர்வப்பட்டார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு விளக்கத்தையும் தந்தான் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தையும் தந்தான் வாழ்க்கை என்ன செஞ்சா மாற்றத்தையும் தந்தான் ஆனா இன்னைக்கு நாம புறானை வெறுமனை படிக்க மட்டும் செய்யும் ஓதுறோம் குரான் என்ன செய்யறோம் நம்ம வெறுமனை ஓதுறோம் அதனாலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த மாற்றம் என்ன பச்சையா சொல்றதா இருந்தா சில வீடுகள்ல சில பெண்கள் இருக்கிறாங்க எப்பொழுது பார்த்தாலும் குரானை ஓதுகிறார்கள் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லல எப்பொழுது பார்த்தாலும் குரானை ஓதுகிறார்கள் ஆனால் குரானுடைய வாழ்க்கைக்கு நேர் மாற்றமாக அவர்களுடைய நடைமுறைகள் இருக்கு நேர் மாற்றமாக அவர்களுடைய நடைமுறை இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லு ஏற்கனவே சொன்ன உதாரணம் ஞாபகப்படுத்துறது அல்ல எவ்வளவு பெரிய இரக்கசாலி தெரியுமா எவ்வளவு பெரிய இரக்கசாலி தெரியுமா அல்ல சுபகான் அல்ல சுரத்து யாசின்ல சுரத்து யாசின்ல இந்த சமூகத்திற்கு நல்வழிப்படுத்துவதற்காக நபிமார்களை அனுப்பி வைத்தேன் அல்ல சொல்றான் நபிமார்களை அனுப்பி வச்சேன் எத்தனையோ நபிமார்கள் வந்தாங்க எல்லாத்தையும் இந்த பயில கேள்வி பண்ணிக்கிட்டு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி துரத்து விட்டானுங்க கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் அந்த சமூகம் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு இக்கட்டான சூழல்ல அந்த சமூகத்தை அல்ல அழிக்கிறான் இந்த சமூகத்தை என்ன செய்யறான் அல்ல அல்ல மொத்தமாக அழிக்கிறான் எல்லாத்தையும் அடி தட்டிட்டான் மொத்தம் அழிக்கிறான் அந்த சமூகத்தை அழிச்சிட்டு அல்ல சொல்லுவான் என் அடியார்களுக்கு நேர்ந்த கை சேரது பெரும்பாலான பெண்கள் தினந்தோறும் பெண்கள் நிறைய இருக்கிறான் டெய்லி ஆசீன் ஓ
யாராவது ரப்புடைய இந்த இரக்கத்தை நினைத்து அவனுக்கு நன்றி செலுத்திருக்கோமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ரப்புடைய இரக்கத்தை கவனித்து நாம அவனுக்கு நன்றி செலுத்திருக்கிறோமா என் காரணத்தை இல்லா சைஹத்தம் வாகிதா சைதாகும் ஹாமிதூர் ஒரு சத்தம் எல்லோரும் ஒட்டு மொத்தமாக அழிக்கப்பட்டார்கள் என்று அல்ல சொல்றானே அந்த பாவம் நம்மட்டே இருக்குது அந்த பாவம் நம்மட்டே இருக்குது ஒருவேளை அல்ல என்னை அழிச்சிருவானோ அப்படின்னு அல்லாஹுடைய அச்சத்தோடு இந்த வசனத்தை ஓரியவர்கள் நம்மள எத்தனை பேர் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அல்ல நம்மளை அழிச்சிருவானோங்கிற பயத்தோடு இந்த வசனத்தை ஓரியவர்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சில சமயங்கள்ல யாசின் ஓதுறப்ப ஒம்தா சொல்லியோமா ஐயோஹல் முஜரிமூர் அப்படிங்கிற இந்த வசனத்தை ஓதுறப்ப அப்படி லைட்டா ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கணும் ஒரு நடுக்கம் தடுமாற்றம் ஒரு நடுக்கம் இருக்கணும் சின்னதா கண்ணில் ஒரு 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 சொட்டு தண்ணீர் வெளி வந்துருமோ அப்படிங்கிற என்னன்னா ஒரு தடவை எங்க எங்க உஷா அதை பாடம் நடத்துறப்ப இந்த வசனத்தை சொல்லிட்டு அழுகிறார் அழுகிற ஒம்தா சொல்லியோமா ஐயோஹல் முஜரிமூனு என்ன அடுத்தோம்னா நாங்க சாதாரணமா பாக்குறப்ப ஒன்னு விளங்காது சாதாரண மமதாஸ் இல்லையோ மயூகல் முஜரிமோன் இன்றைய தினத்தில் பாவிகளை நீங்கள் பிரிந்து செல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது இதனுடைய பொருள் இதனுடைய பொருள் இன்றைய தினத்தில் பாவிகளை நீங்கள் பிரிந்து செல்லுங்கள் அப்படின்னு மஷர் பெருவெளியில அல்லா பாவிகளையும் நல்லவர்களையும் தனித்தனியாக பிரிப்பான் அப்படிங்கிற இந்த வசனம் அதர் தழுகிறாங்க நாங்க கேட்கிறோம் ஏன் அதர் இந்த வசனம் அவ்வளவு கனமானதா அப்படின்னு கேட்கிறோம் அதர் சொன்னாங்க இந்த வசனத்தில் ஐயுகல் காபிரூன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா பரவாயில்ல என்ன சொல்றான் ஐயுகல் முஜிரிமூன்கிறான் ஐயுகல் காபிரூன் அப்படின்னா காபிர்களே தனியாக பிரிந்து செல்லுங்கள் என்று அர்த்தம் ஐயுகல் முஷிரிக்கூன் இணை வைத்தவர்களே தனியாக பிரிந்து செல்லுங்கள் என்று அர்த்தம் ஆனா அப்படியெல்லாம் சொல்லாம அல்ல என்ன சொல்றான் ஐயுகல் முஜிரிமூன் பாவிகளே நீங்கள் பிரிந்து செல்லுங்கள் பாவிகளே பாவிகளே பாவின்னு சொன்னா சின்ன பாவம் பெரிய பாவம் எந்த பாவத்தையும் செஞ்சிருந்தாலும் அவன் பாவிதானே சொல்றான் அதற்கு எந்த பாவத்தை செஞ்சாலும் அவன் பாவிதான ஒரு நேர தொழுகையை விட்டாலும் அவன் பாவிதான் ஒரு நேர தொழுகையை விட்டாலும் அவன் பாவிதான் கணவனுக்கு மாறாக தன்னுடைய உள்ளத்தில் சிந்தித்தாலும் அவள் பாவிதான் கணவன் வாங்கி கொடுத்த கணவனுடைய கணவனால் பெறப்பட்ட அந்த நேமத்துகளுக்கு மாறு செய்தாலும் அவள் பாவிதான் மாறு செய்தாலும் அவள் பாவிதான் பெத்தவங்களை கஷ்டாயப்படுத்துறது பிள்ளைகளை சரியான முறையில் வளர்க்காம இருக்கிறது அட நடந்து போறப்ப பெருமையோடு நடந்து போனால் அவள் பாவிதான் என்றெல்லாம் பாவின்னு சொல்லிட்டா அல்லாவுக்கு மாறு செய்யக்கூடிய எல்லாரும் வந்துருவாங்க ஐயோகள் முதிரிமூர் பாவிகளே பிரிந்து செல்லுங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நான் செய்த பாவத்தால் என்னையும் ரப்பு பிரித்து விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் நான் என்ன செய்வேன்னு சொல்றப்ப நம்ம மனசு எவ்வளவு வேதனைப்படும் இந்த வசனத்தை ஓதுறப்ப என்னைக்காவது நம்ம யோசிச்சு பார்த்திருக்கிறோமா பம்தா சொல்லியோம் ஐயுகல் முஜரிமூன் அலமாகதையிலேக்கும் ஞாபனி ஆதம் லா தபுது ஷைத்தான் இன்னகூலக்கும் ஆதுவும் முபீன் உங்களிடத்திலே நான் ஒப்பந்தம் எடுத்தேனே ஷைத்தானுக்கு நீங்கள் வழிபட்டு விடக்கூடாது இறைவனுக்கு மாற்றமாக நடந்து விடக்கூடாது உங்களுடைய காரியங்கள் அனைத்தும் இறை வழிகாட்டுதலோடு உங்களுடைய காரியங்கள் அனைத்தும் அல்லாஹுடைய திருத்தியோடு உங்களுடைய காரியங்கள் அனைத்தும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிகத்தலம் அவர்கள் கற்றுத்தந்த அந்த சிறப்பான முறையில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஒப்பந்தம் எடுத்தேனே அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு மாறு செய்தவர்களே பாவிகளே பிரிந்து செல்லுங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த வசனத்தை ஓதுறப்ப நம்முடைய கல்வி என்ன நிலைக்கு போகணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வணிக செல்லவங்க தக்வீர் கட்டுறாங்க நைட்டு தொழுகருக்கா வாகக்கூர் தக்வீர் கட்டுறாங்க சூற பாத்தியா ஓதுறாங்க சில அதாவது எல்லா நேரத்திலேயும் எல்லா வசனங்களும் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சொல்ல முடியாது சில நேரத்துல சில வசனங்கள் ஒரு சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் வெளியில மீண்டு வர முடியாது மீண்டு வர முடியாது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வணிக செல்லவங்க தக்வீர் கட்டுறாங்க சூறா பாத்தியா ஓதுறாங்க ஓதிட்டு அப்படியே வர்றாங்க மாயிதா சுரான் நினைக்கிறேன் ஓதிட்டு அப்படியே வர்றாங்க மறுமையில் ஒருவேளை எங்களை நீ தண்டித்து விட்டால் ஒருவேளை எங்களை நீ தண்டிக்க நினைச்சிட்டான் தண்டிக்கணும் நரகத்தில் தூக்கி போடணும் கேள்வி எனக்கு கடுமையாக நல்லா பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா உங்கள்ட்ட வந்து ஏப்பா இவனை தண்டிக்கிறேன்னு கேட்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது நாங்களும் கேட்க முடியாத காரணம் உன்னுடைய அடிமைகள் தானே அல்லா அப்படிங்கிற இந்த வசனத்தை ஓதுறாங்க 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 அழுதார்கள் அள வைத்தார்கள் என்று 
ஹதீஸ்ல பாக்குறோம் அழுது அழுது அழுதுறது நபி அழுகிறத பார்த்து மற்றவர்களும் அழுதாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த வசனம் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாக அலிசுடைய உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது நாம ஓதக்கூடிய வசனங்கள்ல ஏதாவது ஒரு வசனம் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு 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 சின்ன அசைவை உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கா கொஞ்சம் யோசிப்பாரு உள்ளத்துல ஒரு சின்ன அசைவு ஏற்படுத்தி இருக்கா ரயிலில் மகதூபி அலைகின்றன் தினந்தோறும் ஓதுறோம் எதுன சுரா பல் முஸ்தி நேரான பாதையை காட்டு ரப்பே சுரா தொல்லதி நாம் காலையும் நீ யாருக்கு நியாம செய்தாயோ அவர்களுடைய பாதைதான் எங்களுக்கு வேண்டும் ரயிலில் மகதூபி அலைகின்றன் வழி கெட்டு போன உன்னுடைய கோபத்திற்கும் சாபத்திற்கும் உள்ளான நாளை மறுமையில் தண்டனை பெறுவதற்கு அத்தனை தகுதிகளோடு இருக்கக்கூடிய அந்த யூதர்கள் அந்த யகூதிகள் அந்த காபிர்கள் அந்த முனாபிக்கீன்கள் அந்த முஷிரிக்கீன்கள் அந்த பாவிகள் இவர்களுடைய பாதை எங்களுக்கு காட்டிவிடாதே ரப்பே அப்படின்னு இந்த துவாவை ஓதுறப்ப நம்முடைய கல்வில என்னைக்காவது ஒரு சின்ன அசை வந்திருக்கா அசை வந்திருக்கா கொஞ்சமா வரலன்னு சொன்னா இந்த குரான் இந்த குரான் நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலைன்னு சொன்னா இதை வெறுமனே ஓது என்ன பிரயோஜனம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு வெறுமனே ஓது என்ன பிரயோஜனம் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுங்க உங்க வீடுகள்ல ஒரு வேலைக்காரையும் ஒருத்தர் வச்சிருக்கிறீங்க ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு பெண்மணி உள்ள வீட்டுக்கு வச்சிருக்கிறீங்க நீங்க காலையில அவசரமா வெளியில போகணும் வேலைக்கார அம்மா மட்டும் வீட்டுல வச்சுட்டு போக போறீங்க அந்த அம்மா சொன்னா எல்லாத்தையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்காது அப்படிங்கறதுக்காக நீங்க என்ன செய்யறீங்க பாத்திரம் கழுவணும் துணி துவைக்கணும் வீட்டை கூட்டணும் இது செய்யணும் அதை செய்யணுங்கிற ஒரு லிஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு விஷயம் இருபது விஷயத்தை எழுதி அந்த வேலைக்காரம்மா கையில கொடுத்துட்டீங்க கையில கொடுத்து நீங்க ஊருக்கு போயிட்டீங்க வெளியில போயிட்டீங்க நைட்டு வீட்டுக்கு வந்து பாக்குறீங்க காலையில போறப்ப எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கு வீடு காலையில போறப்ப எப்படி இருந்துச்சோ வீடு அதே மாதிரி இருக்கு என்னமோ ஒரு வேலையும் செய்யலையா அப்படிங்கிற அந்த வேலைக்காரம்மா சொல்லுச்சு இல்லம்மா நீங்க எழுதி கொடுத்த அந்த பேப்பரை நான் அப்படியே கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டேன் எழுதி கொடுத்த பேப்பரை அப்படியே கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டேன் நான் அந்த பேப்பரை மறுபடியும் மறுபடியும் படிச்சுட்டே இருந்தேன் இப்ப அது எல்லாம் என்னுடைய மனசு அப்படியே ஃபுல்லா நான் மனசுல மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுட்டு இப்ப நீங்க கேட்டாலும் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு கையில பேப்பர் கொடுத்துட்டு பாத்திரம் கழுவணும் வீடு இருக்கணும் துணி துவைக்கணும் அப்படின்னு அந்த பதினஞ்சு இருபது விஷயத்தை ஒப்புச்சா நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும் ஆஹா என்ன அழகான வேலைக்காரம்மா அப்படியே நினைப்பணும் அப்படியே நினைப்பணும் என்ன அழகான வேலைக்காரம் என்ன அழகா மனப்பாடம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு கொஞ்சமா சம்பளத்தை கூட்டி கொடுப்போமா அடிச்சு சுரட்டி விட்டுருப்போம் வேலை சொன்னோம்னா மனப்பாடம் பண்ணிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் அதை படிக்கவும் செய்யணும் அதை படிச்சு அதற்குண்டான வேலையும் செய்யணும் ஆனா இன்னைக்கு நாம எப்படி இருக்கிறேன்னா அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த அந்த பேப்பர் குரான் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த அந்த குரான படிக்கிறோம் ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வரல வீடு அப்படி இருக்குது காலையில போறப்ப எப்படி இருந்துச்சோ நைட்டு வர்றப்ப எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி இருக்கு எந்த மாற்றம் இல்ல நீங்க குரான் ஓதரப்ப எப்படி இருந்தீங்களோ கபிர்ஸ்தான் போறப்ப அப்படியே இருந்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா அந்த குரான் உங்களுக்கு எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தலன்னு சொன்னா நாளை மறுமையில் ரப்பை சந்திக்கின்ற பொழுது ரப்பு சந்தோஷப்படுவானா ரப்பு நம்மை பார்த்து திருப்தி அடைவானா ஆ சூப்பரான வாங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு அல்ல நமக்கு விருந்தா கொடுக்க போறான் எதையும் செய்ய அப்ப குரான் அப்படிங்கிறது படிப்பதற்கும் படித்த அமல் செய்வதற்கு படிப்பதற்கும் படித்து அமல் செய்வதற்கு இதுக்குத்தான் குரான் அப்படிங்கறத நாம விளக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு சட்டம் சொல்றேன் ஒரு முக்கியமான ஒரு சட்டம் சொல்றேன் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு சட்டம் மிக முக்கியமான ஒரு சட்டம் குரான் ஷெரீப்ல அல்லாஹ் சொல்லி தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன் நானு இன்ஷா அடுத்த முறை பயானுக்கு வர்றப்ப நீங்க உங்கள யாராவது ஒரு சொல்ல சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க எழுதி கொடுக்க முடிஞ்சா ஏன்னா நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க பெரும்பாலும் எழுதி கொடுக்க முடிஞ்சா எழுதி கொடுங்க அதற்கு எங்க வாழ்க்கையில இது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்க இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைன்னு எட்டம்னா டென்ஷன் நிறைய இருக்கு இல்லையா எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் ரெண்டு வயசு பையனும் சொல்றான் பேச ஆரம்பிச்சு டென்ஷனா இருக்குமா அப்படிங்கிறான் டென்ஷன் என் பையன் கூட சொல்லுவான் டென்ஷனா இருக்குமா அப்படிங்க நாலு வயசா என்னடா டென்ஷன் உனக்கு அப்படின்னா அதாவது காணிச்சு எனக்கு எப்படிம்பா எல்லாருக்கும் டென்ஷன் இருக்கு எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு டென்ஷன் இருக்கு சரி நமக்கு மட்டும்தான் டென்ஷனா முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களுக்கு எல்லாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டோம்னா எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இருந்திருக்குது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலிசனுடைய வாழ்க்கையிலும் டென்ஷன் இருந்திருக்குது எல்லாத்துடைய வாழ்க்கையிலும் டென்ஷன் இருக்கு அந்த நேரத்துல 
பென்சரான நேரத்தில் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அல்லாஹ் சில வசனங்களை நமக்கு சொல்லித்தரலாம் அல்லா என்ன செய்யறான் சில வசனங்களை நமக்கு சொல்லித்தரலாம் இந்த வசனங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்ஷா அல்லா நாம அமல் பண்ணு செய்யலாம் அமல் செய்யலாமா இன்ஷா இன்ஷா சத்தமா சொல்லுங்க அமல் செய்யலாமா இன்ஷா அல்லா என்ன ஆயத்தம் கேட்டோம்னா அல்லா சொல்றான் நினைக்கிறேன் <laughs> யாராவது உனக்கு கெடுதல் செஞ்சாலும் நீ அமைதியா இருந்து நீ அமைதியா இருந்து உனக்கு தெளிவா தெரியும் அவங்க கெடுதல் செஞ்சிருக்கிறாங்க ஒண்ணு கவலைப்படாது அல்லாஹுடைய நாட்டை இருந்தா தான் எதுவும் நடக்கும் அல்லாஹுடைய நாட்டம் இல்லைன்னா இங்க யார் நினைச்சாலும் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மன உறுதியோடு உனக்கு கெடுதல் நினைத்தவர்களிடத்திலேயும் நீ நல்ல முறையில் நடந்து கொள் என்று அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லித்தர நீ நல்ல முறையில் நடந்து கொள் இது இதுபாபில்லது அந்த நேரத்துல அல்லாஹ் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மத்தியில ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்துவான் இப்ப வீட்டுல இருக்கிறோம் கணவன் திடீர்னு வர்றாரு நல்லா கவனிக்கிறேன் கணவன் திடீர்னு வர்றாரு கோபமா பேசுறாரு நீங்க திருப்பி பேசுங்க என்ன ஆகும் இந்த சண்டை வலுப்பெறும் அவரும் பேசுவார் என்ன ஒரு பொம்பளை நீ என்ன இப்படி பேசுற என்ன நான் என்ன ஆம்பளை பொம்பளை நான் அடிமை நினைச்சிட்டா நான் இப்படிதான் பேசுவேன் அப்படி இப்படி இப்படின்னு ஓட்டு போயிட்டே இருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு இன்ஷால்லா இந்த ஒரு வாரத்துக்கு இன்ஷால்லா இந்த ஒரு வாரத்துக்கு உங்களுடைய கணவனிடத்துல உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்துல உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளிடத்துல உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க உங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள் யாராவது உங்களை காயப்படுத்தி விட்டால் கண்டிப்பா நடக்கும் காயப்படாம இருக்க முடியாது இது சாப வார்த்தையில உலகத்தினுடைய எதார்த்தம் கண்டிப்பா என்ன செய்யும் காலையில் அங்க போவோம் திடீர்னு டென்ஷன் ஆகும் பிள்ளைங்க ஏதாவது பண்ணுவாங்க டென்ஷன் ஆகும் இந்த நேரத்துல இந்த வசனத்தை மனசுல கொண்டு வாங்க இது பாபில்லத்தி ஆசன் இது பாபில்லத்திய சொல்லுங்க இது பாபில்லத்தி இந்த வசனத்தை மனசுல வச்சுக்கோங்க வீட்டுல எழுதி போடுங்க இன்ஷா எழுதி போடுங்க உங்களை யாராவது டென்ஷன் ஆக்குனா உங்களை யாராவது கோபப்படுத்தினா அல்லது உங்களுக்கு யாராவது கெடுதல் நினைத்தா என்னவாக இருந்தாலும் சரி என் ரப்பு எனக்கு என்ன நாடு இருக்கிறானோ அதை தவிர வேறு யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனா நான் நல்லவன் நான் நல்லவன் நான் கண்டிப்பாக எல்லோரிடத்திலையும் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுவேன் அப்படிங்கிறது ஒரு மூமியனுடைய பண்பு அந்த பண்பை இன்ஷால்லா வெளிப்படுத்தும் இந்த பண்பை நிச்சயம் இன்ஷால்லா வெளிப்படுது உங்களுக்கு ஒரு சமூகம் சொல்லு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சமூகம் ஞாபகப்படுத்துறேன் உங்களுக்கு அவபுக்கிற சித்திய பிரதி எல்லாம் உத்தலாவங்க அவர்களுடைய மகளார் அன்னை ஆயிஷா ரதி எல்லா ஹுத்தலாவங்களை ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் திருமணம் முடிச்சிருக்கிறார் மதினாவில் இருக்கிறப்ப பனி முஸ்லக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு போர் அந்த போர்க்களத்துக்கு ஆயிஷா ரதி இல்லாத்துல போறாங்க போயிட்டு திரும்பி வர்றப்ப மிஸ் ஆயிடுறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சமம் போன வருஷம் முந்தின வருஷம் சூரத்து நூறு சம்பந்தமா நான் உங்களுக்கு தெளிவா பாடம் எடுத்திருக்கிறேன் அப்ப அந்த நேரத்துல அபுக்கர் சித்தி அதாவது ஆயிஷா ரதி இல்லா ஹுத்தலா அவங்களையும் சப்வான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபியும் நினைச்சு தவறாக எல்லாரும் பேசுறாங்க ஏழ்மையான <laughs> சகாபி <laughs> இந்த ஏழ்மையான சகாபி தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு சில சமயங்கள்ல சில மனிதர்களுடைய உதவியை நாடி கொண்டிருக்கிறார் பெரும்பகுதி உதவியை யாரு செய்யறாங்கன்னா அபுபக்ர சித்தியக் கிரதி இல்லாகத்துல அவங்க தான் செய்யறாங்க அப்ப அபுபக்ர சித்தியக் கிரதி இல்லாகத்துல அவங்கள்ட்ட உதவிகளை வாங்கி தன் வாழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த விஸ்தக கதி இல்லாகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஐஷா நதி இல்லாதத்துல அவங்க சப்பா நதி இல்லாதவங்களுக்கு மத்தியில தொடர்பு இருக்குன்னு அவன் பேசிட்டு இருக்கிறப்ப இருக்கலாம் என்னப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா சிம்பிளா பேசிட்டு போயிட்டான் வேணுன்னே பேசல நல்லா கவனிக்கணும் வேணுன்னே ஒரு இட்டு கட்டணும் இவங்களை வந்து பழி வாங்கணும் கேவலப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக பேசல யதார்த்தமா என்னமோ நடந்துப்போ அப்படின்னு போயிட்டான் 
அபுபக்கர் சித்திக் இருக்கிறதுல கொஞ்சம் மனசு வருத்தம் யார் யாரோ சொன்னாங்க அதெல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை ஏன் வீட்டிலே இருக்கிறாரு ஐஷாவை பத்தி ஓரளவுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஐஷாவை பத்தி ஓரளவுக்கு வீட்டிலே இருக்கிறாரு நல்லா தெரியும் நம்மள்ட்ட காசு வாங்குறாரு அதன் மூலமா வாழ்க்கை நடத்துறாரு இவர் வந்து நம்ம பிள்ளை பத்தி இப்படி பேசிட்டாரு அப்படிங்கிற மன வருத்தத்துல என்ன செய்யறாங்க அபுபக்கர் சித்திக் ரதி இல்லாத சொன்னாங்க இவருக்கு நான் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உதவிகளை இனி ஒரு காலத்திலும் அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக செய்ய மாட்டேன் எல்லாம் கவனிக்கணும் என்ன சொல்றாங்க அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக இவருக்கு நான் ஒரு காலத்திலும் இதுக்கு அப்புறம் உதவி செய்ய மாட்டேன்னு சத்தியம் இட்டு சொல்லிட்டாங்க செய்தி அப்படி பறவை அப்படி போயிருச்சு ரசூல் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் எல்லாம் போயிருச்சு அல்லாஹு சுபகான என்ன செய்யறான் குரான்ல ஒரு வசனத்தை இறக்கிறான் குரான்ல ஒரு வசனத்தை இறக்கிறான் அதாவது வந்து அவரை மன்னித்து விடுங்கள் கண்டுகொள்ளாமல் விடுங்கள் இப்படி யார் நடந்து கொள்கிறாரோ அவர் தான் அவரை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் அப்படின்னு சொல்லி மேல அதாவது அபுபக்கர் சித்திக் சம்பவத்தை முன் வச்சு அல்லாஹ் குரான்ல வசனத்தை இறக்குறான் குரான்ல வசனத்தை இறக்குறான் நல்லா கவனிக்கிற இந்த இடத்துல உங்களோட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நல்லா கவனிங்க உங்களுக்கும் உங்களுடைய வீட்டிலேயோ அல்லது உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டிலேயோ அல்லது உங்களுடைய சொந்த மந்தத்திலேயோ யாருக்காவது உங்களுக்கும் அவருக்கு மத்தியில ஒரு மனஸ்தாபம் இருக்கு ஒரு மனஸ்தாபம் இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் அல்லாஹருக்காக சேர்ந்துருங்க அப்படிங்கறது சொல்லியும் அது நம்முடைய காதுகள்ல விழுந்துருச்சு அது காது நினைச்சு விழுந்துருச்சு குரானுடைய வசனத்தை எடுத்து சொல்லியாச்சு ஹரீசனுடைய கட்டளை எடுத்து சொல்லியாச்சு இதுக்கப்புறமும் இல்ல இல்ல நான் சேர மாட்டேன் அப்படின்னு நாம சொல்லுவோமா சேருவோமா சொல்லுங்க சேருவன் சொல்ற ஆளுகள்லாம் பக்கத்துல யோசிச்சுக்கணும் யார் யாரு கூட சண்டை போட்டு இருக்கீங்க சேர்ந்துருவோம் இல்ல இன்ஷால்லா நமக்கு மத்தியில சேரக்கூடிய வாய்ப்பு வாய்ப்பு தரட்டும் இன்ஷால்லா எந்த பகமையும் இல்லாம எந்த சண்டையும் இல்லாம எல்லாம் ஆக்கி வைக்கட்டும் ஒருவேளை சண்டை இருந்தாலும் சேர்ந்துடணும் இன்ஷால்லா சேர்ந்துடலாம் இன்ஷால்லா இதுதான் நல்ல பழக்கம் இதுதான் நல்ல பழக்கம் அப்ப குரானுடைய ஒரு வசனம் இறங்குது அபுக்கிர சித்திக்கிறது எல்லாக உத்தலவங்களுக்கும் மிஸ்தகரது எல்லா உத்தலவங்களுக்கும் மத்தியில அந்த பணப்பரிமாற்றம் பொருளாதார பரிமாற்றம் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் இந்த வசனம் இறங்குது நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து கொண்டால் நீங்கள் அவருக்கு செய்த உதவியை மீண்டும் தொடர்ந்தால் அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் அல்லாஹ் உங்களை விரும்புவான் அப்படின்னு சொன்ன மாத்திரத்தில் அபுக்கிர சித்திய கதவி எல்லாக சொல்றாங்க என் சத்தியத்தை நான் முறித்து விடுகிறேன் அதற்குண்டான பாவ மன்னிப்பை அல்லாஹ் இடத்துல தேடி அந்த குற்ற பரிகாரத்தையும் செஞ்சிடுறேன் சத்தியம் விட்டுட்டு முடிச்சுட்டா அதுக்குன்னு சில விஷயங்கள் செய்யணும் அதையும் செஞ்சிடுறேன் இன்ஷா அல்லா இனிமேல் மிஸ்தகத்தி நான் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு கொடுத்துட்டு இருந்தனோ அதை விட ஒரு மடங்கு அதிகமாக கொடுப்பேன் என்று அபுபக்கர் சித்திய கதவி எல்லாக சொல்றான் கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே நேசத்திற்குரியவர்களே இதுதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எதிர்பார்க்கக்கூடியது இதுதான் குரான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கக்கூடியது இந்த வாழ்க்கையைத்தான் சஹாபாக்கள் வாழ்ந்தாங்க இந்த வாழ்க்கையைத்தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கத்துக் கொடுத்தாங்க இந்த வாழ்க்கை தான் நம்மட்ட வரும் இன்ஷால்லா கொண்டு வரலாமா இந்த வாழ்க்கை தான் நம்மட்ட வரணும் இன்ஷால்லா அதனால உங்கள்கிட்ட ரெண்டு கோரிக்கையை வச்சு நான் முடிக்கிறேன் இன்ஷால்லா ரெண்டு கோரிக்கை ஒன்னு என்னன்னா இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் இது பாபில் தீஹி அசனுங்கிற வசனத்தின் அடிப்படையில உங்களுக்கு யார் என்ன செய்திருந்தாலும் அல்லாஹருக்காக நீங்கள் அவரை மன்னித்து விட வேண்டும் செய்யலாமா இன்ஷால்லா செய்யலாமா இன்ஷால்லா சண்டை இருக்கக்கூடாது பகம் இருக்கக்கூடாது சண்டை இருக்கக்கூடாது பகம் இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய அக்கா தங்கச்சியா இருக்கலாம் உங்களுடைய பெற்றவங்களா இருக்கலாம் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் உங்களுடைய பக்கத்து வீடா இருக்கலாம் உங்களுடைய எதிர் வீடாக இருக்கலாம் உங்களுடைய சொந்த பந்தங்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் சரி மனஸ்தாபம் இருந்தா இன்ஷா நான் அதை திருத்திக் கொள்கிறேன் மாற்றிக் கொள்கிறேன் யாரெல்லாம் வாக்கு கொடுக்குறீங்க இன்ஷா அல்ல சொன்னா வாக்கு கொடுத்தன இருக்கும் வாக்கு கொடுக்குறீங்களா அல்ல அந்த மாணவிகளுக்கு பிறக்க செய்யும் வயசானவங்களுக்கு உண்ணவும் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அல்லாஹ் கூறுகிறீரா இவ்வளவு குரானுடைய வசனத்தை சொல்லியும் யோசிக்கிறீங்க நீங்க சேரலாமா வேணாமான்னு விட்டு அல்லாவோட உங்களுக்கு உங்களுடைய ஈகோ பெருசாயிடுச்சு சரி அது அவங்களுடைய புத்தி உங்க புத்தி அதுவா கேளுங்க அவங்க சேர நினைக்கிறாங்களோ இல்லையோன்னு நான் உங்கள்ட்ட கேட்கல நான் உங்கள்ட்ட கேட்கிற வாக்குறுதி என்னன்னா நீங்க சலாம் சொல்லுவீங்களான்னு தான் கேட்டேன் அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நீங்க சலாம் சொல்லுவீங்களா சொல்லுங்க இன்ஷாலா சொல்லுவீங்க நீங்க சலாம் சொல்லுவீங்களா ஒன்னு இங்கிட்ட சத்த வரல வயசான உங்கள்ட்ட இல்ல சண்டை இல்லையா இல்ல சேர்ந்துங்கிற எண்ணம் இல்லையான்னு தெரியல அப்ப இந்த வாக்குறுதி 
அதாவது நல்ல மனசுல வச்சுக்கோங்க நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றதா அவங்க எப்படியோ இருந்துட்டு போகுது அவங்க எப்படியோ இருந்துட்டு போகுது அதை பத்தி நாம கவலைப்பட தேவையில்லை அல்லா நம்ம என்ன சொல்றான்னா நீ சண்டை இடாமல் இரு அப்படிங்கிறான் நீ சண்டை போடாத யார்த்தையும் நீ பகமி பாராட்டாத நீ கடைசி வந்து குரோதத்தோட இருக்காத நீ மௌத்தா போனதுக்கு பின்னாடி அழுகு பிரயோஜனம் இல்லை மௌத்தா போனதுக்கு பின்னாடி மௌத்தா போனதுக்கு பின்னாடி அழுகு பிரயோஜனம் இல்லை நாம இன்சால சேரலாமா என்னமா அப்படியே அப்பா சண்டை சொன்ன எவ்வளவு கேள்வி வருது என்னது என்ன சொன்னீங்க சலாம் சொல்லிட்டு அதோட நிப்பாட்டிக்கோங்க ஏன் வளவளன்னு பேசுறீங்க அந்த ஆளுகிட்ட அதுதான் ரசூல் சல்லா ஹலிசம் சொன்னாங்க கவனிக்கமா நல்ல கேள்வி நல்லா உங்களுக்கு பறக்க செய்யுது சிரிக்காதீங்க கேட்கவும் முடியாது உங்களுக்கு சிரிக்காம இருக்கவும் முடியாது கேட்கறதுக்கு தெரியாது கேட்கவும் மாட்டீங்க யாராவது கேட்டா சிரிச்சு என்ன செஞ்சிருவீங்க அது ஒரு குட்டை கலை போட்டுருவீங்க அதாவது நாம் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கிறேன் என்னன்னா சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட பேசினாலும் வம்பு பேசாட்டி வம்பு சில பேர் இருக்கிறாங்க எப்படி பேசினா சண்டை போட்டுருவாங்க பேசலன்னா அல்லா கோச்சிருவாங்க இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழல நாம என்ன செய்யணும்னா ஒரே விஷயம் தான் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சொல்லி தந்தது தான் என்ன செஞ்சாங்க ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் உங்களுக்கு சம்பவத்தோட சொல்றேன் அன்னை ஐஷா நதி இல்லாத அவங்க வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு மனிதர் வர்றாரு அந்த மனிதர் வருகின்ற பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க அந்த மனிதருடைய குறையாக சொல்லல அந்த மனிதரை அடையாளப்படுத்துறாங்க ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆளு கொஞ்சம் கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் பேசுவாரு கொஞ்சம் இப்படி எல்லாம் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றான் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்ல சொல்ல அன்னை ஆயுஷா ரதி இல்லாதத்துல அவங்க மனசுல நினைக்கிறாங்க இவ்வளவு ஒரு மோசமான ஆளா இருப்பாராட்டு இருக்குது இவங்கள்ட்ட எல்லாம் நபீன் நாயகம் சல்லா அலிஸ்ல பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு ஆயுஷா ரதி இல்லாதத்துல அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்ப அந்த நேரத்தில் நினைச்சிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த மனிதர் பக்கத்துல வந்துட்டார் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் உங்களுக்கு பக்கத்துல வந்தோடனே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவரை பார்த்து புன்முருகல் பூத்து என்னப்பா நல்லா இருக்கிறியா அப்படியா இப்படியான சில விஷயங்களை விசாரிச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவரை அனுப்பி வச்சாங்க அப்பதான் ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல உங்கள்ட்ட அன்னை ஆயுஷா ரதி இல்லாத்துல அவங்க கேட்கிறாங்க என்னையா ரசூல் அல்லா இவ்வளவு ஒரு இதெல்லாம் சொன்னீங்களே அவருக்கே நீங்க பேசிட்டீங்களே அப்படிங்கிறப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொன்ன வார்த்தை கொஞ்சம் கவனிச்சு கேளுங்க ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை என்ன சொன்னாங்க அவருடைய புத்தி அது ஆனா ஏன் புத்தி அது நான் எல்லோரிடத்திலையும் பழக ஆசைப்படுகிறேன் எல்லோரிடத்திலையும் நல்ல முறையில் இருக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஆனா யார்கிட்ட எவ்வளவு பேசணுமோ அதோட நிறுத்திக்க ஆசைப்படுறோம் அதோட நிறுத்திக்க ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கோ கல்லி முன்னார் மக்கள்கிட்ட பேசுங்க எவ்வளவு தேவையோ அவங்களுடைய கதிரிஞ்சிருவாங்க ஹரீஸ்லே இருக்கு அல கதிரிகள் அவங்கள்ட்ட எவ்வளவு பேசணுங்கிற தேவை இருக்குதோ அதை மட்டும் பேசுங்க இன்னைக்கு பெரும்பாலும் பிரச்சனை எங்க தொடங்குதுன்னா உங்களுடைய அளவை தாண்டி அளவுக்கு அதிகமா அதிக பிரசங்கித்தனமா பேசுறதுனாலதான் பிரச்சனை ஏற்படும் அதனாலதான் பிரச்சனை ஏற்படும் அதனால உங்களுக்கு எவ்வளவு பேசணும் நான் பகை இல்லை அப்படிங்கறத நிரூபிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தேவை அஸ்லாம் அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி பரகாத்து இவ்வளவுதான் தேவை இவ்வளவுதான் தேவை இந்த நீங்க சொல்லிட்டு நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம் இது நீங்க சொல்ற நினைச்சு நான் போயிட்டே இருக்கலாம் தேவையை மட்டும் பேசிக்கோங்க அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் சொல்றேன் இன்சால அப்படி செய்யலாமா இன்சால சொல்லாம இன்சால அப்படி இன்ஷா நான் மௌத்தா போறப்ப நான் மௌத்தா போறப்ப நான் யாரிடத்திலையும் பகையோடு இல்லை என்னிடத்தில் யாரும் பகை இல்லைங்கிறது தேவையில்லாத விஷயம் ஏன்னா அது இயல்பா நடக்கும் அது என்ன இயல்பா நடக்கும் என்னிடத்தில் யாரும் பகை இல்லாத அளவில் நான் இந்த உலகத்தை விட்டு புரிந்தேன் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க தான் இருந்தாங்க சகாபாக்கள் தான் இருந்தாங்க இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை உருவாக்க முடியாது ஏன்னா நம்முடைய செயல்பாடுகள்ல சில பேர்த்துக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை ஆனா அல்லாஹு சூலுக்கு பயந்து நான் மரணிக்கின்ற பொழுது நான் யாரிடத்திலையும் பகையோடு மரணிக்கவில்லை நான் என்ன செய்யல யாரிடத்தையும் பகையோடு மரணிக்கல என் எதிரியாக இருந்தாலும் அவரிடத்திலையும் நான் சலாம் சொல்லி இருக்கிறேன் அவரிடத்திலையும் நான் சிரித்திருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல நான் இந்த உலகத்தை விட்டு மோத்தாக்கோம் எதிர்பார்க்குது கேள்விகள் கேட்கவே தேவையில்லை குரான் இதைத்தான் எதிர்பார்க்குது எந்த வாழ்க்கை எதிர்பார்க்குது நம்ம அப்புறம் எதுக்கு குரான் ஓதணும் 
இந்த கல்கின்னு ஓதுவாங்க மௌத்தா போனதுக்கு பின்னாடி ஜனாதா அடக்கணுக்கு பின்னாடி ஓதுவாங்க ஒமா இமாமுக்க உன்னுடைய இமாம் யாருன்னு அந்த முன்கர்ணக்கினுடைய கேள்விகளை இது ஒரு கேள்வி இருக்குன்னு சில கிதாபுகள்ல எழுதுறாங்க ஒமா இமா உன்னுடைய வழிகாட்டி எதுன்னு கேட்கிறப்ப என் வழிகாட்டி குரான் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த வழிகாட்டுதல நாம எடுத்துக்கணும் அந்த வழிகாட்டுதல் என்ன செய்யணும் நாம எடுத்துக்கணும் அந்த வழிகாட்டுதலை எடுத்தவன் தான் என்னுடைய வழிகாட்டி குரான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் கபுர்ல முன்கர்ணக்கினுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றப்ப இந்த பதில் சொல்ல முடியும் இல்ல இல்ல அப்படி இது அப்படி இன்னொரு நம்ம இங்க யோசிச்சோம்னா அங்கேயும் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லுங்க அல்ல நம்ம எல்லோரையும் பாதுகாக்கட்டும் அப்ப உங்கள்கிட்ட சொன்ன முதல் கோரிக்கை என்ன எல்லாத்திட்டையும் சந்தோஷத்தோடு எல்லோரிடையும் உறவோடு நான் இருப்பேன் யார்கிட்டையும் பகையில் யார்கிட்டையும் பகையில் இன்ஷால் அப்படி இருக்கலாமா இன்ஷால் சரி ஒண்ணு இரண்டாவது கோரிக்கை என்ன இனி வரக்கூடிய காலங்களில் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் முடிந்த மட்டிலும் என்னை நான் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வேன் டென்ஷன் ஆக மாட்டேன் ரொம்ப இது டென்ஷனா இருக்கா உங்களுக்கு இருக்குதா இல்ல இல்ல அப்ப இனிமேல் இன்ஷால்ல என்னை யாரு கோபப்படுத்தினாலும் சரி நான் கோபப்பட மாட்டேன் ஷரீரத்து ரீதியா அது வேற விஷயம் சும்மா யதார்த்தமா சில விஷயங்களுக்கு அந்த கோபம் இருக்கக்கூடாது இந்த கோவை என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது யாரு என்ன கோவப்படுத்தாங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழிமுறை சொல்லுவேன் நபிகள் நாயகம் சல்லலா சொன்னாங்க உங்களுக்கு யாராவது கோவப்படுத்தினாங்கன்னா அல்லது நீங்க உங்களுக்கு யாருக்காவது கோபம் ஏற்பட்டுருச்சுன்னா நீங்க நின்றிருந்த நிலையில கோவம் வந்தா உட்காருங்க உட்கார்ந்த நிலையில கோவம் வந்தா படுத்துக்கோங்க இல்ல கோபத்தை முன்னா அப்படி இருக்குதுன்னா நீங்க உதவி செய்து கொள்ளுங்கள் கோபம் ஷைத்தானுடைய வழிகாட்டுதல் ஷைத்தான் நெருப்பில் படைக்கப்பட்டவன் உதவி தண்ணீரை கொண்டு ஏற்படுகிறது ஷைத்தா தண்ணீரை கொண்டு உதவியின் மூலமாக அழைத்து விடுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லதான் சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப முன்னாடி ஏற்பட்ட டென்ஷனால உருவான பகையை நான் முறித்து கொள்வேன் முதல்ல டென்ஷன்ல ஏற்பட்ட பகைகளை நான் என்ன செஞ்சேன் நானு இன்னை கூட நான் முடிச்சுக்கிறேன் தீர்த்துக்கிறேன் இனிமேல் டென்ஷன் ஆனா இனிமேல் டென்ஷன் ஆகாம நான் என்ன செய்யறேன் நானு நான் என்னை நான் தற்காத்துக் கொள்கிறேன் பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சில உங்களுக்கு இறக்கப்பட்ட வேதத்தில் எல்லாம் சொல்லுவான் ஷைத்தான் உங்களிடத்தில் ஷைத்தானுடைய தீண்டுதலோடு ஏதாவது டென்ஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னோம்னா ரப்புட்ட நீங்க பாதுகாவல் தேடுங்க யா அல்லா ஷைத்தா வந்துட்டா என்னை பாதுகாத்துட்டா அல்லா நினைச்சீங்க பாதுகாவல் தேடுங்கள் அப்படி நீங்கள் தேடினால் அல்லாஹ் உங்களை கண்டிப்பாக பாதுகாப்பான் கண்டிப்பா பாதுகாப்பான் கோபம் ஏற்பட்டாலும் மன்னிக்க கூடியவர்களை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் என்று அல்லாஹ் சொல்றான் அல்லாஹ் சொல்றான் அப்ப நான் முதல்ல இருந்து மறுபடியும் சொல்றேன் நானு குரான் அப்படிங்கிறது வெறுமனை ஓதுவதற்கு மட்டுமல்ல குரான் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் அமல்படுத்துவதற்காக வெறும் குரானை மட்டும் ஓதனா போதுன்னு யாராவது இருந்தா அவர்களை கண்டிப்பாக குரான் சபிக்கும் யார குரானுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வராம கவனிக்கணும் குரானுடைய வாழ்க்கைய தன்னுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வராம அதுல அலட்சியத்தோடு இருந்துட்டு பாராமுகத்தோடு இருந்துட்டு குரான் ஓதனா போது அப்படின்னு இருக்கிறவங்கள குரான் சபிக்கும் நல்லா பாதுகாக்கட்டும் அப்ப குரான் எதுக்காக வந்திருக்கு வழிகாட்டுவதற்காக யாருக்கு நமக்கு வழிகாட்ட வந்திருக்குது நான் குரானுடைய வழிகாட்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஈமான் கொண்டவர் அப்படித்தானே ஆமன் துபில்லாஹி ஒமலா இக்கத்திஹி ஒக்குத்துபிஹி அல்லாஹுடைய வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அல்லாஹுடைய வேதம் இது அப்படின்னு ஏற்றுக்கிறேன்னு அர்த்தம் அல்ல இந்த வேதத்தை நான் என் வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவேன் என்று நான் ஈமான் கொள்கிறேன் அப்ப அந்த நீயத்தோட நம்ம ஈமான் வச்சிருக்கிறோம் அந்த குரானை கொண்டு வர்றேன் அந்த குரானை என்னுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வர்றப்ப நான் என்ன செய்வேன் கொஞ்சம் பொறுமையோடு இருப்பேன் ஏன்னா நல்ல விஷயங்கள் செய்யறப்ப சைதா என்ன செய்வான் விட மாட்டான் ஏதாவது கொண்டு வருவான் அப்ப நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில குரானை கொண்டு வர்றப்ப குரானுடைய சட்டமான இன்னைக்கு நாம ஓதன வசனங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இது பாபில்லத்தி ஹி அஹசன் இது பாபில்லத்தி ஹி அஹசன் சொல்லுங்க இது பாபில்லத்தி இந்த வசனத்தை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வர்றேன் இந்த வசனத்துடைய பொருள் என்ன உனக்கு யார் என்ன செய்தாலும் நான் என்ன செய்வேன் அவர்களுக்கு நல்லதே செய்வேன் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னையும் செய்து விடுங்கிற மாதிரி எனக்கு யார் என்ன செஞ்சாலும் நான் அவர்களுக்கு நல்லது மட்டும் செய்வேன் நான் கோபப்பட மாட்டேன் பொறுமையோடு இருப்பவர்களை மன்னிப்பவர்களை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கிறான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான் அவருக்கு அல்லாஹ் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வெகுமதியை அல்லா நாளைக்கு மறுமையில தருவான் அல்ல அல்ல எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறான் அதனால நான் பொறுமையா இருப்பேன் அப்படின்னு ஏத்துக்கலாமா இன்ஷா 
இன்ஷா அல்லாஹ் சுபகானு தாலா பொறுமையோடு இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நம்ம எல்லோருக்கும் தந்தல் புரிவானாக குரானை வெறுமனே படிப்பதோடு நிறுத்தி விடாமல் குரானை நம்முடைய வாழ்வில் அமல் செய்வதற்குண்டான ஒரு சூழலை அல்லாஹ் தந்து அருள் புரிவானாக எல்லா தருணங்களிலேயும் ஏக இறைவனாம் அல்லாஹுவை அஞ்சி வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லோருக்கும் தந்து அருள் புரிவானாக அமீன் வாஹ் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரம்